রাতের আকাশে এই সুন্দর আলোক সৌন্দর্য দেখতে কেনা পছন্দ করবে কিন্তু আমাদের অনেকেরই হয়তো এই ধারণাটা নেই যে এই সুন্দর আলোক বিচ্ছুরণের পেছনে লুকিয়ে আছে এক ক্ষতিকারক কসমিক রশ্মি যেই কসমিক রশ্মিটি নির্গত হচ্ছে সূর্য থেকে এবং যা আমাদের পৃথিবীতে সকল প্রাণের অস্তিত্বকে শেষ করে দিতে পারে এক নিমেষে আমাদের এই সুন্দর নীল গ্রহকে পরিণত করতে পারে এক রুগ্ন লাল গ্রহে কিন্তু এখন প্রশ্ন হলো এই রশ্মির সৃষ্টি কোথা থেকে হচ্ছে অর্থাৎ কিভাবে আসছে এই রশ্মিটি কেন এবার সেটি আমাদের ভূপৃষ্ঠে পৌঁছতে পারছে না কি এই ম্যাগনেটিক ফিল্ড তা নিয়েই আজ আমাদের আলোচনা পৃথিবীতে সকল প্রকার শক্তির উৎসই হল সূর্য আর এই সূর্যেরই বাইরের অংশ থেকে সৌরঝড়ের মাধ্যমে নির্গত হচ্ছে একটি প্লাজমা স্রোত যেই প্লাজমা স্রোতটি সৌরজগতে প্রত্যেকটি বস্তুর ওপরই প্রভাব বিস্তার করতে পারে এমনকি সেই বস্তুটিকে একেবারে ধ্বংস করে দিতে পারে আর পৃথিবীকে এই ক্ষতিকারক প্লাজমা স্রোত থেকে রক্ষা করছে একটি অদৃশ্য চুম্বকীয় আবরণ যাকে আমরা বলে থাকছি জিও ম্যাগনেটিজম যদিও এই জিও ম্যাগনেটিজমের কারণ সম্পূর্ণরূপে এখনো জানা যায়নি তথাপিও বেশিরভাগ বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর অভ্যন্তরে অবস্থিত এই কনফেকশনাট কারেন্টকেই কিন্তু এই জিও ম্যাগনেটিজমের কারণ হিসেবে তাই করেছেন আমাদের পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ কিন্তু কয়েকটি স্তরে বিভক্ত একদম ভেতরের স্তরটিকে আমরা বলছি কেন্দ্রমণ্ডল বা কোর এই কেন্দ্রমণ্ডল আবার দুটো অংশে বিভক্ত সেটি হচ্ছে অন্তকেন্দ্রমণ্ডল বা ইনার কোর এবং বহি কেন্দ্রমণ্ডল বা আউটার কোর আর এই কঠিন ধাতুর তৈরি ইনার কোরের চারিদিকে প্রবাহিত হচ্ছে তরল ধাতুর তৈরি আউটার কোর যার ফলে তৈরি হচ্ছে ডায়নামো এফেক্ট আসলে একটি সহজ উদাহরণের মাধ্যমে আমরা ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করি সাইকেলের পেডেল চালিয়ে ডায়নামো লাইট চলার কথা তো আমরা অনেকেই শুনেছি কিন্তু এটি ঠিক কিভাবে কাজ করে সেটা হয়তো আমরা অনেকেই জানি না আমরা যখন সাইকেলের পেডেল দিই সেই পেডেলের সাথে যুক্ত ডায়নামোর মধ্যে একটি চুম্বকটিও কিন্তু চক্রাকারে ঘুরতে থাকে চুম্বকটি চক্রাকারে ঘোরার ফলে তৈরি হয়ে থাকে একটি ম্যাগনেটিক ফিল্ড যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড থেকে প্রবাহিত হয় একটি ইলেকট্রিক প্রবাহ সেই ইলেকট্রিক প্রবাহের ফলেই কিন্তু সেই কারেন্টটি বা আলোটি জ্বলে উঠছে ঠিক এই ঘটনাটিকে এইবার আমরা উল্টো করে ভাবি অর্থাৎ যদি একটি কন্টিনিউয়াস ইলেকট্রিক প্রবাহ থাকে তবে সেখানে কিন্তু একটি ম্যাগনেটিক ফিল্ডের সৃষ্টি হবে ঠিক যেমনটা আমরা দেখতে পাই পৃথিবীর কেন্দ্রে পৃথিবীর আউটার কোর অঞ্চলে লিকুইড মেটালের ফ্লোর ফলে কিন্তু একটি কনভেকশনাল কারেন্টের তৈরি হয় এবং যার ফলে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আধানযুক্ত আয়নের সৃষ্টি হয় আর এই বিপরীত আধানযুক্ত কণার মাঝে তৈরি হয় একটি ইলেকট্রনের প্রবাহ যে ইলেকট্রনের প্রবাহের চারিদিকে তৈরি হয়ে থাকে ম্যাগনেটিক ফিল্ড যা পৃথিবীকে চারিদিক দিয়ে বেষ্টন করে রয়েছে যাকে আমরা বলে থাকছি জিও ডাইনামিক এই জিও ডাইনামিক প্রসেসটির ফলেই কিন্তু আমাদের দুই মেরু অঞ্চল দুই বিপরীত ধর্মী আধান আমরা দেখতে পাই এই প্রক্রিয়াটি পৃথিবীর চারিদিকে আরেকটি প্রোটেকটিভ লেয়ারের সৃষ্টি করছে যাকে আমরা বলছি ম্যাগনেটিক শিল্ড ম্যাগনেটিক ফিল্ডে কিন্তু সর্বপ্রথম সোলার উইন্ডের একটা বড় অংশ এসে বাধা পায় এবং বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় যে অংশে এই সোলার উইন্ড ও ম্যাগনেটিক ফিল্ড মিলিত হয় তাকে আমরা আর্থ ম্যাগনেটোস্ফিয়ার বলে থাকি এই ম্যাগনেটোস্ফিয়ারের শেপ কিন্তু ক্রমাগত পরিবর্তন হচ্ছে যখন সেটি সোলার পার্টিকেলগুলোর সংস্পর্শে আসছে সেই সোলার উইন্ডের মধ্যে অবস্থিত ধনাত্মক আধানযুক্ত প্লুটন ও ঋণাত্মক আধানযুক্ত ইলেকট্রনের বেশিরভাগ অংশই কিন্তু রিফ্লেক্টেড হয়ে চলে যাচ্ছে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করতে পারছে না কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যখন খুব বেশি পরিমাণে প্লাজমা নির্গত হচ্ছে যখন খুব বেশি পরিমাণে প্লাজমা নির্গত হয় তখন কিন্তু পুরোটা রিফ্লেক্টেড হতে পারে না তার কিছু অংশ ম্যাগনেটোস্ফিয়ারে আবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং পৃথিবীর বায়ুস্তরে প্রবেশ করে যখন পৃথিবীর বায়ুস্তরে সেটি প্রবেশ করে তখন সূর্যের চার্জ পার্টিকেলগুলো নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের সাথে সংস্পর্শে আসে এবং একটি আলোক রশ্মি মেরু অঞ্চলে তারা বিচ্ছুরিত করে যেই আলোক রশ্মিগুলিকেই কিন্তু আমরা মেরু জ্যোতি বা মেরু প্রভা বলে থাকি এই আলোক রশ্মিগুলোর দৈর্ঘ্য কোনোটা এতটাই বেশি হয়ে থাকে যে সেটা কিন্তু আমরা স্যাটেলাইট ইমেজের মাধ্যমেও দেখতে পাই পৃথিবীকে চারিদিকে বেষ্টন করে থাকা ম্যাগনেটের স্রোতটি যে অংশতে এসে মিলিত হচ্ছে তাকে আমরা ম্যাগনেটিক পোল বলে থাকি 
এই ম্যাগনেটিক পোলের অবস্থান কিন্তু জিওগ্রাফিক পোলের চেয়ে আলাদা এবং এটি স্থির নয় অর্থাৎ এর সময় ভিত্তিক পরিবর্তন আমরা দেখতে পাই আর একটি মজাদার কথা হচ্ছে এই ম্যাগনেটিক পোলগুলো কিন্তু উল্টেও যায় অর্থাৎ অর্থাৎ সাউথ ম্যাগনেটিক পোলটি নর্থ ম্যাগনেটিক পোল এবং নর্থ ম্যাগনেটিক পোলটি সাউথ ম্যাগনেটিক পোলে পরিবর্তন হয়ে থাকে এর প্রমাণ বিজ্ঞানীরা মূলত পেয়েছে ওশিয়ান ফ্লোর স্প্রেডিং থেকে ওশিয়ান ডাইভার্জেন বাউন্ডারি দিয়ে যখন ম্যাগমা বেরিয়ে আসে সেই ম্যাগমার মধ্যে অবস্থিত আয়রনগুলো কিন্তু সে ম্যাগনেটিক নর্থ ও সাউথ ফুলের ডিরেকশন অনুযায়ী সঞ্চিত হয় সেই সজ্জিত চিত্র দেখেই কিন্তু ভৌগোলিকরা এই ফ্লিপ হওয়া বা উল্টে যাওয়া যে ম্যাগনেটিক নর্থ ও সাউথ পোল তার প্রমাণ পেয়েছেন এখন প্রশ্ন হলো যে এই উল্টে যাওয়া বা রিভার্সালের ফলে কি কোনো রকম পরিবর্তন হয়ে থাকে বিজ্ঞানীদের মতে আজ থেকে যখন সাতশো হাজার বছর আগে শেষবারের মতো এই ম্যাগনেটিক পোলটি পরিবর্তন হয়েছিল তখন কিন্তু তার প্রভাব প্রাণী জগতের উপর খুব একটা পড়েনি তবে তারা এই আশঙ্কাও প্রকাশ করেছে যে ভবিষ্যতে যদি এই ম্যাগনেটিক পোলটি আবার উল্টে যায় তবে কিন্তু আমাদের পৃথিবীর যে জিও ম্যাগনেটিক একটা শিল্ড রয়েছে সেই শিল্ডটি দুর্বল হয়ে পড়তে পারে আর সেই জিও ম্যাগনেটিক ফিল্ডটি দুর্বল হওয়ার প্রভাব আমাদের উপর কি বিভৎস ও ভয়ঙ্কর হতে পারে তা নিয়ে আলোচনা করেছি আমরা পরের ভিডিওতে যার লিঙ্ক তোমরা ডিসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবে এখনকার মতো এতটুকুই নমস্কার